begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz bei den Isabel Roosters. Im Anschluss an die Partie gegen die Thomas Samo Ice Tigers. Beide Trainer sind bei mir, zu meiner rechten Peter Dreiseidel aus Nürnberg und zu meiner linken Dirk Mason. Und ich darf zunächst unsere Gast um seine Einschätzung zu spielen. Ja, bei uns ist es ein bisschen wie, äh, wie so oft. Wir sind immer irgendwo mit dabei. Und äh, ja, leider, leider Gottes äh, für die Jungs eben. Ähm, ja, wir finden immer irgendwie einen Weg noch, die Spieler aus der Hand zu geben, die Spieler zu verlieren. Ich glaube nicht, dass wir heute äh, das Spiel verlieren müssen. Ähm, erst recht, erst recht natürlich äh, die Führung, die wir hatten. Äh, wir haben dann bei 3-1 noch den Penalty gehabt, um die, um die eine oder andere sehr gute Konterchance, um äh, endgültig wegzuziehen. Das, äh, ja, das zweite Tor daneben, äh, mehr oder weniger von der Torlinie, das äh, hätte auch nicht sein müssen. Und in letzter Konsequenz, oder dann eben, war das Powerplay der Knackpunkt. Wir hatten unsere Powerplays. Ende zweites Drittel. Aber das ist unsere Baustelle, das lässt uns im Stich. Und sind dann hinten raus, eben bei Unterzahl oder Powerplay eben noch dafür bestraft worden, dass wir nicht mehr draus gemacht haben zwischen den. So ein, äh, ein Punkt, der sich leider wie eine Niederlage anfühlt, oder im Endeffekt dann nach dem Schießen auch einer ist. Und äh, wir müssen weiter nach Wegen suchen, um die Spiele zu gewinnen. Natürlich noch ans Ganze gehen. Danke. Für Herrn Peter Dreiseiten gibt es Fragen an den Coach der Gäste aus Nürnberg. Dann darf ich Dirk seine Einschätzung geben. Guten Abend zusammen. Und Sebastian Caron war in der ersten Drittel heute unser Wetter. Die ersten 5 oder 6 Minuten hat Nürnberg 2, 3, 4 super qualitative Torschance gehabt, um, um zu führen mit 1 zu 0. Aber er hat die, die Tür geschlossen und äh, er hält in uns in, in, im Spiel bis die letzten 2 Sekunden von der ersten Drittel. Wir haben von der Blue Situation, wir haben diese erste Gegentor verschunken und wir gehen in die Kabine ein, ein mit einem Rückstand von 1 zu 0. Danach die zweite Drittel, wo er dann geht es wieder los mit den fremden Entscheidungen, die einzelne Spieler gemacht haben. Wie in Mutensauf greifen wir an mit drei Mann und wir schießen die Scheiben nicht. Es kommt sofort ein Konkurrent, ein Gegentor gegen, Konkurren, ein Gegentor gegen unsere Mutensauf. Wieder ein Gegentor in Mutensauf, wenn, wenn das nicht in eigener Zone ist. Das war eine gute Chance und sie haben das sofort abgestraft. Und, äh, sie haben das weiter aufgebaut auf drei und wir haben unsere besten 40 Minuten nicht gebracht. In den dritten Drittel bin ich weitergegangen mit nach zwei Minuten mit zwei Stürmereien und vier Verteidiger und das dann ist da ein bisschen Schwung ins Spiel gekommen, mehr Tempo im Spiel und die Jungs, die gespielt haben, sie haben wieder die Desperation gezeigt, um das Spiel umzukehren. Tobi Wolle war ein Held heute Abend, er hat alle drei Tore geschossen, wieder drei Tore, nein, nicht wieder, aber drei Tore geschossen, die Siegtore auch in den Penaltis. Er, er war ein Mann mit einem mit einem Ziel heute und er, er hat dieses Spiel für uns entscheidet. Uh, Michael Wolf, Giuliano Hawk, wieder super gespielt und Mike York und natürlich unsere vier Verteidiger, die die letzten zehn Minuten haben gespielt haben und in den letzten zehn Minuten für uns gebracht. Und wir müssen lernen, dass, dass diese Desperation muss immer wieder kommen und nicht nur für einzelne Minuten, aber für 60 Minuten. Es ist ganz komisch, wir bringen das immer auswärts und nicht hier in eigene Halle und äh, wir müssen diese Einstellung natürlich versuchen zu ändern, sicher für unsere, unsere Fans. Und, und, äh, das, da kommt sicher eine Verbesserung und jetzt nach Hamburg, danke schön.